Chico para naman sa Kaja and Esmeralda para kay Deja. At dito naman for SWEG Secretion Punishers. Pero wait lang po, mukhang nakikita natin dito ang early pick-up from SIE Olympians. Tingin ang corner nila itong si May. Will Mukhang they be ito. killing it? At ayan na nga There po, first go. blood coming from that healthcare, ladies and gentlemen. Mainit niya. <laughs> Hindi ka nagkakamali. Tama, diba? Tapos ko, pag ikaw yung sumasalag dito, laging wala pang one minute, <laughs> nagbabakba ka na. Ay, syempre, ganun talaga. It's dahil priorities din talaga yun eh. It's going to be an advantage for STIE Olympians to get it in the very early game. At ayan na nga po, papakilala ko muli for SUA Execution Punishers. We have Dian for Akai, Pakbet, Lunox May for that Thomas Chuck Lu for Lolita, and finally Claude for the Zap. I mean, Zap Lu for the Claude. Oh, Zap Lu for the Claude. Tignan natin dito, tamang laning face lang, mm -hmm. switching from the fighter. Pero mukhang nagkakaroon dito ng kaguluhan on to the middle lane. Mm -hmm. At, aggressive much, lang. Oh, uh, aggressive move lang, knowing na nakauna sila. Cat lanes coming from execration. Nakauna, pero we can still go for this. Mukhang pulado. Out na muna. At, ang, at maganda rin yung strategy ng two execution punishers dito, no? Giving the Lolita the priority monster jungles para magpa-level 4 siya kagad. At nakita natin dito, STIE Olympians, hinahabol nila. Pero actually, STIE Olympians is lead when it comes to net worth. Oh. Pero gusto ko yung pagbabantay dito ni Chuck no kay Zap no. Tingnan mo naman. Oh, Talagang okay. bantayan ko to si ano, si Zap kasi alam natin kung sakat-sakaling hindi magtagumpay yung plan A natin. We have plan this B. oh plan B para sa ating uh, marksman. At ayan na nga so far First wala turtle. pang uh, engaged na nangyayari. Yes, like what you said the turtle is already up up for grabs pero wala pa ganong in a good position pero meanwhile dito naman sa ating bottom side 3 to 1 may being cornered once again mukhang hindi nila pinapataba to at now stay na nga in the tower dive pero hindi patapos ang pagkaipit dito yuri can dance in the face power tower ang nilalabasan dito grabe yung pagpasok dun ng ating akay na si Dian that's a good exchange mukhang ayaw nilang patabahin tong tamos natin dito dahil maganda nga namang call yun kasi the moment na mag split push tong tamos na to eh may hirap pa nga din naman talaga ang STIE Olympian. So, I like their shot calling right here. But at the same time, we are seeing that SUA Education Punishers are actually taking it slow by pushing this top side. Eto, tignan natin dito if they're going to contest this or focus sila sa objective para naman sa first tier 1 tower onto the top lane ng side ng STIE. I don't think din na makakontest nila yun due to the more members ng SUA na nasa top. Medyo malayo. And if ever man, Meron pang padilim to si ano natin si Helker. Medyo oh, mahihirapan talaga dito and another invade coming from STI Elims. Yung pagiging aggressive nila. Talaga ang 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 force nila or yung bigat ng mga heroes nila is nasa side ni yes. May, ang kanilang thumbs. Totoo and for that in exchange uh, Claude manages to push the top tier tower ng ating STIE Olympians. Pero hindi, hindi pa rin siya sapat. Look, it's 2 to 1 in favor STIE Olympians. The net worth is around 300 ahead of STI. And kung makikita mo the rotation, Eto na. tingnan mo, ayan na, mukhang ipipiti naman na nila ngayon. Ang lakas makaramdam niya. Oo, ang lakas eh. Ang lakas makaramdam niya. Uy, may nawawala, may nawawala. Oh, feeling ko may mga so, masasamang elemento dito eh. Pero ayan na nga, binibigyan na ng pressure na SUA Execution Punishers oh. ang STI by pushing this middle side lane, ladies and gentlemen. Yung force ng stem nila, yung rotation nila. Oy, teka muna, magkakaroon na ata ng kaguluan dito. Hold coming from Lolita. Focus fire dito. Pinapakita ng Lunox and Espe will go down. Kapalit, another tower na naman. It's gonna be... Yung style ng execration, gusto ko pinapakita nilang isang bantay, then tatlo nagka-cut, push. Tama. Napakaganda. At ayun na nga, dito sa top tower, Kuya Prof, be it. Tuloy-tuloy na na dynamic duo na Helper with that ult, pero hindi pa rin susuko. Walang namatay doon, pero pinapressure niya pa rin si Kaja for that with the Claude, but Chico, ipit na dalawa na. Lunox and that Akai will be going here, pero na-slay pa rin. Nag-decide na siyang pumunta na lang sa Torre dahil wala na siyang matatakasan. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang matatakasan talaga. Dito na lang ako, wala ako pupuntaan. Ayan, that's a good exchange naman para sa side ng STI Olympians. Knowing nakuha nila ang marksman ng kalabang kapalit naman dito is yung support or support tank ng uh, ating STI Olympians. Still, aggressive move pa rin pinapakita ng execution. Talagang tinan mo, tumatambay sila si sa middle lane. Pinapakita nila, nandito lang kami. We can contest if ever you're going on our river. Tama, and kung papansinin mo na habol na nila or nag sila naman ang nanggagap sa STI Olympians dito and now, Chakno, Pakbet, and Ayan Dian, binabantayan ng 
blue buff na SIE Olympians dito. Helcourt with his ult going to escape. That Tamos the ball. Oy! Ayan, nahila na nga! Divine Judgment, Yuri can dance, counter-initiate. Patalbog sa tatlo! Oh, ayan na nga po, Mortis with the kill with the Aka. Hindi pa rin sila susuko, ladies and gentlemen. Naiipit pa rin na ang Suai. Sigurd Shirt Punishers, naiipit. Boom! Si Lolita dito, Minotaur with the Slay. Sabay disengage, sabay disengage. Grabe yung hatak dun, no? Grabe yung hatak dun ni, um, ni Kaja. On point yung hatak. Sumuwabi din yung focus pair dito ng tropa natin. Pero walang follow-up. Napakaganda rin kasi nung talon. Bayad na bayad si Minotaur eh. Oh, diba yung talon niya dito sa tatlo? Samantalang yeah. dito, hindi na makokontest ni Zap, no? Ang turtle dito dahil more on numbers at the same time, mamamatay siya doon kapag katinuloy niya yon Pero may here in exchange to push this bottom tower. Ayan na. Karoon na naman sila. First, um, for item para sa Akai is Oracle. Mukhang patagalan lang sa klasya ang gusto niya. Patagalan oh sa klasya ang gusto niya. Kailangan niya tumagal for their uh, Yurikin Dance. Ayan na. Tamang oh. farm lane. Ito nga ba yung sabi natin eh. STIE Olympians is doing a pretty good job na i-avoid uh, from get getting this uh, in the late game. Kasi nga ngayon nakikita natin na lamang sila eh. Hmm. Pero the thing here is that two execution punishers should keep on denying kung ano man yung ibinabato sa kanila. Dapat handa din sila. Taya na nga, we are seeing now a board member dito sa middle lane. Chester is being poked by Zapno dito. Ladies Napakaganda and nung pinapakita ang aggressiveness ng uh, ating uh, marksman na si Zapno. Mm. Tingnan natin kung paano nila sasagutin ito. Ah. Hindi sila makatawid eh. Oh, hindi hindi sila makatawid dito sa, sa river oh. para tumawid yung uh, mid creeps nila. At nakikita natin ngayon si Jiku. Ayan na. Nasusolo po dito. At ayan na nga, three man people over here. They Boom! will engage. Nahuli nga po para si Jiku dito at na-dynamic daw. Lunox for the kill. Grabe. Sabi yung pinakita, swabe, ipit na ipit, on point na on point, bayad na bayad ang Hurricane Dance, Wallach, eto, hindi pa tapos ang bakbakan, pinalo ng Lollipop, hinatag naman pala yung out of the tower, petrifying the face, mukhang makukuha pa ata, pinadilim, one, oy, one versus two, pero hindi upra mm. ang kanyang sustain, and May is down ang kanilang thumbs, para naman sa galawan natin dito sa top, hindi pa tapos, Luminum Blast, connect na naman dito, coming from ating Lolita. At ayan na nga po, Chuck, no going into free hit, this Chester right over here, Mino will be going to use that flicker, Kaja is going for his first kill, and hindi pa rin sila natapos, Esmeralda for that falling start, the successful defeating that Lolita right Eto there. Na. At ayan, naiipit ngayon Divine si Dave, judgment si Zapno, orb. ayan, hindi pa rin natapos, free hitting all the way, Lunok to kill that Mortis, hindi pa tapos, Dave Jabu is gonna kill for that double kill. Good positioning ka, Coming from Pakbet na nakaka-free hit siya, sabay yung kanyang pag-orb doon. Tama. Swabe, on time rin naman doon, on time rin naman doon. And with the gold lead lang, sobrang liit lang to, 1.5k. Mga ganun lang kalamangan ng Suo Execration Punishers, but they have the momentum as of now sa recent clash. Tama, diba? hindi din sila nagpapalipas ng oras the moment na ang ganda ng position nila for that turtle. Hindi sila mag-aalinlangan na kunin yun because objective-wise pa rin ang game na to and they are not... Uh, excluding oh. that fact out. Oh. Pero ano ha, mind you, hindi pa sumasama si Helcourt Tama. sa clash. Nyo, mm -hmm. tignan natin dito kung paano mangyari. Mayroon ng uh, core item to si Helcourt. Tignan natin kung papasok na siya dito. Kung pa pwede niyang i-burst ang kanilang uh, lunox dito. Uh, And so, yun ang magiging galawan dito ni Dia na pagka magka-clash sila knowing na sasama na yung Helcourt, kailangan nakadikit lang siya sa Lunox or sa Marksman to show out lahat ng papasok or to zone out lahat ng papasok sa lang carry. Ito, Conceal is up. Pumapasok dito. Pinatalbog ang kanilang Lolita. One on one ba to sa lima? Mamamatay pa dito ang tropa natin si Lolita. At ayan na nga po sinasabi mo, Paxbet being cornered down but still getting that double kill. Chester here running for his life for the break of health. Zapno is pre-eating him at hindi pa rin sumusuko to si Chester. Ano? With that, at oh. he finally gets the kill. Pero Pero hindi pa rin nag-gusuko dito sa middle lane. May getting that as oh. Meralda for the exchange. Akai cornering off. Grabe His naman. Wallak. Wallak coming from tropa nating dito si Dian. Tinan mo naman. It's a 3-4-1 exchange in favor of Sua Execration Punishers. 9-9 pa po ang ating score. Pero ang gold lead umangat na ng 3-4. And still, up pa rin ang first tower or, or tier 1 tower ng Suha sa middle lane. Tama. Ang pinakamalaga kasing tower dito is yung middle lane. Eh. Oh, oh. Which is, nandyan yung, ano, yung map, map, map control. Eh. Kasi, syempre, every tower, may scout na possible nandun yung hero. Yes, Lumiliit that, na oh. ang map control dito ng STI Olympians. Kailangan lang nila dito ng magandang pico 
2 to 3 clashes manalo sila possible maka all na sila speaking of sigaw pa yan ang medyo inaagaw inaagaw na ngayon ay hindi pa binabantayan ayan na ang blue block dito wala mo nang maingay mga sir binibay ihon yun na ano naramdaman niya eh nagtatago-tagoan lang sa dabuan eh face check lang pala dito ang kanilang neutral or jungle creeps napakaganda naman nun maingat din talaga sila pero Ayingat. sabi mo nga, map domination is in for Sua Execution Punishers. Kaya nakikita mo dito ang bottom side. Pinipreat na ngayon ni pare mo Zapno. Pero yan, wala masyadong magagawa ang SCIE Olympians dito dahil pag nag-force uh, pick up sila. At ayan na nga, Chester's going to Bay Corner. Napakaganda na walla coming from Dian sa may Luminum Blast. Nagpatalbog dito sa tatlo. Pumasok si SB Blazing Duet sa apat! At ayan na nga po, hindi pa rin sila sumusuko. Though Chico is going go down. Zapno is going for that play with that casual. Pwede pa natin gawin apat mga sir makukuha pa ba to boom stand coming from Lolita Lolita ends up no combination grabe naman Chuck ends up is doing it di ba sabi umpisaan ko ano zap tapusin mo sabi ni Chuck at ayan na nga po <laughs> nag emoji na nga po si Akai dito okay. no but uh, Sway Execution Punishers is very good position para mag lord makuha, dito ladies and gentlemen lord, kita mo that's a free lord para sa side ng Sua Execration Punisher. Talagang ano, binibigan nila ng isang magandang uh, map control yes. para sa side ng Sua Execration Pinapakita Punisher. Pinapakita dito ng Sua Execration Punishers ang kanilang dominance. Hindi lang sa map control eh. But they're trying to prove here that we can do this. Oh. Na parang, You, we, look at look at your lanes. We are pushing them. At hindi pa kami titigil doon. Pero hindi pa rin susuko ang STIE Olympians dito dahil hindi pa sila kompleto kanina eh. Tinawag na si Lord. Tinawag na po ang ating Lord. Amatcho na ng Lord natin okay. guys. Bagong naman, patch. No? Yes, <laughs> bagong, bagong damit. Bagong patch dito. Okay. Ayan, tamang bait lang. Tamang uh, chill muna for both. Ang gasto ko yung oh. ano, roadlock na pinapakita oh. dito. Tinan mo, ka kaliwaan sila. Medyo walang walang gagalaw, tayo. walang op. Oh, ayun, ayun na nga. nakita na, nakita. Nakaramdam na. din. Oh. Nakaramdam na. Ay, feeling ko parang the injury. All lanes ko. is being pressured. Yes. Dalawa oh. may hirapan sila dito. Tap tabay kailangan nila patayin si Lord. Kasama naman dito ni Tam sa bottom lane. Mm. Mamimili sila. Most likely possible sila makuha makuwaan dito ng tier 3 tower. Oo, oh, oh. possible na. 'yan. Pinili na nila. Ako. Tatlo pero napakaganda ng cancel kami from Dian sa may ipit sa mukha. Patay ang mm. kanilang Minotaur. Mukhang susundan pa ata ang nauna. Zone out lang. Tamang Zone chill lang dito. Lang. Tamang chill lang. Ayan, ang focus oh. pa rin naman dito sa middle lane. Gusto nila iliko dito. Pumapasok. Mm. Inunting sa harap. At ayan na nga po. Hindi pa rin nasusuko. Luli, Alunok going in for that ah. kill. Mortis plus shot down ng Akai. Pero ayan na nga. The Brilliance is going in for that. And it's a wipe up. It's gonna be a wipe up coming from Sua Execution Punisher. Ladies and gentlemen, the clean feed. And this game one goes to Sua Execution Punisher. Grabe yung pinakita dun. Ex Sua Execution. The clean. Clean, ano, the clean rotation, di ba? Yung uh, clean.